Alpine mostra suas duas pinturas para 2022 e a Haas levou seu carro real para a pista, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar desses dois grandes acontecimentos da segunda-feira, semana de teste de pré-temporada. Exatamente, se você estava esperando chegar a pré-temporada, carros na pista, etc, agora é o momento. Vamos começar falando da Haas que levou seu carro para a pista, o carro obviamente real, né? não tem como ela levar o virtual para a pista. Mas o Real foi para a pista finalmente, podemos ver aí como está esse carro depois de ter visto somente aquele carro de exibição com a pintura da equipe, que muita gente acabou ficando um pouco frustrada por conta disso. Logo quando olha para o carro, muita gente na internet falando que parece o carro da Ferrari, lembra bastante o carro da Ferrari. E aí eu parei para olhar e falei, realmente, tá lembrando o carro da Ferrari. E por que isso acontece? Todos sabemos que a Haas tem uma parceria com a Ferrari e não somente isso, ela mudou sua sede para Maranello, está mais próxima da Ferrari, aparentemente utiliza o túnel de vento da Ferrari e há quem diga que utiliza até mesmo alguns funcionários da Ferrari, ou seja, é uma colaboração bem íntima entre as duas equipes, algo até mesmo parecido que ocorre entre Alpha Tauri e Red Bull. A Alpha Tauri está usando também o túnel de vento da Red Bull, que é numa escala de 60% melhor do que o de 50% que eles utilizavam antes. Mas voltando para a Haas, nós temos então uma equipe muito próxima da Ferrari e que tem conceitos parecidos com a da equipe de Maranello. O bico parece sim aquela pontinha do bico como um bico que pode mudar ao longo da temporada de acordo com a necessidade, ele tem essa facilidade, ele aparenta ser um bico próximo ao da Ferrari. Também você vê que o nariz do carro, aquela parte que vai subindo, vai sim assemelhando a Ferrari, a asa dianteira mudou bastante com relação àquele render que a gente tinha visto, também lembra de certa forma a asa da Ferrari, os side pods não são tão curvos como o da Ferrari, mas tem uma certa curvinha e também tem aquelas ranhuras, aquelas guelras como alguns chamam né, também presentes como a Ferrari tem também. O que chama atenção no carro da Haas é que na imagem lateral você vai perceber que eles têm uma, uma barbatana de tubarão que vai se desprendendo do carro, o que é curioso né, você vê que ele tem um suportezinho ali, mas ele vai desprendendo do carro, ele não fica totalmente grudado no carro, como geralmente estamos aí acostumados a ver. Então é um carro diferente, a entrada de ar é bem diferente daquilo que a gente tinha visto no render também, é um carro que diferencia bastante, o assoalho eu não sei se pelas imagens fica muito claro o trabalho de assoalho da Haas, mas de qualquer forma é um carro muito diferente daqueles renders, inclusive a pintura eu achei mais bonita nesse carro real do que no carro do render do 3D que a Haas tinha apresentado anteriormente. Mas então a Haas foi para a pista já em Barcelona, as equipes estão indo para Barcelona para justamente uh, participarem do teste pré-temporada que não vai ser televisionado, a gente vai saber somente aí um breve resumo no canal da Fórmula 1 e os tempos talvez em tempo real, né? algo parecido com o que era a Fórmula 1 alguns anos atrás, a gente não tinha ali transmissão mesmo, mas de qualquer forma vamos ficar atentos e fazer a cobertura. Vamos agora para a Alpine que lançou a sua pintura, porque também é um show car, infelizmente não é o carro real, eles falaram que vão levar o carro real para a pista amanhã, terça-feira, ou seja, um dia antes de começar os testes de pré-temporada, e nós tivemos aí uma surpresa, por quê? A Alpine na verdade revelou duas pinturas, algo que é um pouco incomum na Fórmula 1 atual. A primeira pintura é a principal da temporada, que é um azul com rosa do BWT, a gente sabia já que teria algum elemento rosa, esse rosa vem tanto ali numa parte da asa dianteira como na lateral e na traseira do carro, e o carro predominantemente azul, um azul bem bonito, mas é um azul que ele tá muito bonito aí nas fotos, talvez na pista não fique tão bonito assim, pelo menos o carro que foi apresentado, o modelo que estava ali sendo apresentado, o azul não tinha ficado tão bonito assim, na minha opinião, claro, isso é uma questão de gosto, cada um tem o seu. E a segunda pintura é uma pintura especial em que o carro está predominantemente rosa com os detalhes em azul ali na traseira por conta da BWT, então essa pintura rosa vai ser utilizada na pré-temporada e também nas duas primeiras corridas, para você ver como a BWT tem um impacto muito forte na equipe, né? a BWT mudou a Racing Point para o rosa, era basicamente rosa o carro, todo rosa por conta da BWT, 
Na Aston Martin, como a Aston Martin não queria a BWT como patrocinadora principal, só tinha uma faixinha rosa no carro, mas agora o carro volta a ter bastante rosa, seja na pintura especial para as duas primeiras corridas, seja na pintura final da equipe, que vai ser utilizada durante a temporada. Então é um carro que o Xambu, que é o designer do carro, que muita gente já conhece, que ele faz muita arte conceitual dos carros de Fórmula 1, ou pelo menos fazia antes de ser contratado pela Alpine, ele falou que seria o carro mais bonito do grid. Eu não achei. Não sei se você concorda com o Xambu ou se você concorda comigo. Algumas pessoas falam que é um carro que está no top 3 delas, top 4, para mim não está no top 3 não, nem no top 5 para ser bem sincero, mas eu posso mudar de opinião talvez vendo o carro na pista, às vezes ele fique mais bonito como é o carro da Williams que eu achei mais bonito ainda na pista, enfim, são coisas que a gente vai vendo ao longo do tempo. Mas falando desse show car da Alpine, o que acontece? É um show car, é um carro padrão, não é o carro real, porém eles colocaram aquelas ranhuras, você pode ver que tem tanto em cima do side pod ali quanto também na, late... na parte mais traseira do carro ali, na... na parte mais lateral que é o normal de ficar geralmente, e você pode ver que o carro tem ali a sua barbatana de tubarão, o carro ele é um show car, mas tem alguns conceitos, ele não é um show car, por exemplo, como aquele que a Haas apresentou pra gente no início de fevereiro. Então é um show car que deve dar uma ideia de como está vindo esse carro da Alpine. É mais ou menos por aí, pelo menos eu acredito. Você vê que as entradas de ar lembram um pouco da Ferrari, né? Mais agressivas. E eu espero ver o carro da Alpine mais ou menos nesse estilo, pelo menos com alguns conceitos desse show car amanhã. Mas esse é o carro da Alpine, não tenho muito o que acrescentar por ser um show car. Eu não vou ficar aqui também falando o que não tem no carro. A pintura eu não gostei. Talvez mude a minha opinião quando o carro for para a pista e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, óbvio. O que, que você achou do carro? Você achou bonito? Achou feio? Acha que a Alpine vem forte? Acha que não vem? Lembrando que a Alpine agora está com o Otmar Zaffnauer, ex-chefe da Aston Martin, Racing Point, Force India, um cara que fez um bom trabalho enquanto esteve lá e agora chega para arrumar a casa na Alpine. Vai dar certo, não vai? Diz aí nos comentários e fala também do carro da Haas. O que, que você achou da Haas? Você gostou do carro que eles mandaram para a pista? Também viu semelhanças com a Ferrari? Acha que a Haas pode dar um salto de performance nessa temporada, deixar de ficar se arrastando lá no fim do pelotão, e esse arrastando não é uma piada, é realmente falando que a equipe não estava bem? Enfim, dizem nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!